Okay, mtazamaji. Ah, uh, karibu tena kwenye kipindi cha Mama 255. Naomba hapa. Ah, uh, Mama 255 ni wakati mwingine tena tumekutana siku kama ya leo. Mtazamaji Nipende kukukaribisha kwanza ni siku nzuri kabisa nina furaha sana kukutana na wewe kuweza kuendeleza kuelimishana kupitia gurudumu hili hapa la Mama 255 kama ilivyo ada tunakuwa na segment mbili ya kita na madaku langu jina ni Fatma Shemweta Kinara eh sekta ya habari ndio hivyo tena nani na Kinara mtarajiwa kama alivyokuambia leo kidogo mm-hmm. amekaa pembeni ana furaha iliyopitiliza kiasi cha kwamba anacheka mpaka machozi yanamtoka <laughs> anyway ndio hivyo mtazamaji kabla sijakuambia kwenye kitatu na nini na madaku twende akajitambulishe rafiki yenu mm-hmm. mambo vipi salama mzima kabisa mimi mzima nashukuru yani mimi mwenyewe ni kuaga hivyo yani nikicheka mm-hmm. yani nacheka kiasi cha kwamba mpaka Machozi ya nalitoka. Okay. <laughs> Lakini sasa hivi sio hivyo. Yaani wewe umepitiliza. Mm-hmm. Anyway, okay. utakuwa tukuchekeshe kabla ya kipindi. Tunaanza kukuchekesha baada ya kipindi, yes. yes. Karibu sure. wasalimia. Okay, na uharibiani mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu kwamba uko buheri wa afya kabisa popote pale ambapo unaitazama Star TV na kipindi hiki cha Mama 255. Mm-hmm. Na nikwambie kwamba bado hujachelewa ni muda ule ule mzuri kabisa ambapo kipindi hiki tunakuletea elimu ya kutosha madini ya kutosha maana hatujawahi kukosea hivyo stoke kando ya television yako na langu jina ni mimi hapa yule yule rafiki yako Jacqueline Verant. Yeah. Mm. Karibu. Okay, kama mlivyomsikia basi ni yule yule Jacqueline Venant rafiki yenu. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ndio huyo hapo. Sasa mm-hmm. tunaenda kutambulisha mada ya kitaa. Ambapo yes. kitaa leo tunaangazia mtoto wa kike anatakiwa kuzingatia nini kabla ya kuhama nyumbani. Unajua mm-hmm. asa hivi kila mmoja anataka kuonesha jamii kwamba yeah. mimi naweza. Mimi naweza nimeelewa yeye nimekuwa yeye. Haangali kwamba mm-hmm. maisha yalivyo mm-hmm. uko mtaani mm-hmm. eh. Yeah. Haangali kwamba mimi ni mtoto wa kike nikienda kukaa peke yangu mm-hmm. uhuru ni mwingi. Ndiyo. Umeelewa naweza mm-hmm. nikapata madhara. Ndiyo. Umeelewa na ile mm-hmm. ukienda nyumbani yani ukiyama nyumbani ukashindwa ukarudi tena. Ndiyo. Yaani inakufanya sasa ujione kwamba mimi sitaweza tena. Mm-hmm. Lakini ukitoka ukatoka Mm-hmm. inaweza ikawa imesaidia. Kwa hiyo hapa mm-hmm. mada yetu ndio hiyo Ndiyo. inatuambia ah, mtoto wa kike anatakiwa kufanya nini kabla ya kuhama nyumbani? Kabla ya kuhama nyumbani. nyumbani. Tukianza na wewe Jack mm-hmm. kwa sababu hatuwapeleki mtaani. Ya yeah, okay sawa. Mm-hmm. Kwa upande wangu mimi kama mtoto wa kike, mm-hmm. of course na mimi ni mtoto wa kike, mm-hmm. kwa kuna vitu ambavyo inabidi nivizingatie kabla ya kuhama nyumbani. Okay. Ya yeah. labda pengine unaweza kuwa umepata labda opportunity, labda mm-hmm. ipo singida au mm-hmm. ipo mara, naweza mm-hmm. kanifanya nihame nyumbani mm-hmm. kwa sababu mm-hmm. nitaenda kule kwa sababu ya kazi ama eh. nishi nyingine imenipeleka okay. ambayo itanifanya mimi kukaa kule. Eh. Kwa na kitu cha kwanza macho nitabidi mimi nizingatie kwanza mm. ni mazingira mm. kwamba je mazingira yale yananisupport mimi mm. yananiruhusu mimi kuweza kukaa pale mm. itabidi ni yasome yale mazingira mm. nimepata labda chumba cha kukaa um, ninakaa pale mm. lakini na mahitaji yangu naweza nikawa nayo mm. yaka, yaka nifanya mimi ni kwa ule muda ambao nataka kukaa pale mm. naweza nikajikimu kwa mahitaji yangu sababu mtoto wa kike kuna vishawishi vingi unaona vishawishi ni vingi sana na mara nyingi ukisikiliza uki stories za baadhi ya mabinti ambao labda wameanguka labda kwa njia ambazo sio nzuri mm. atakwambia labda nyumbani walikuwa hawani support eh. umeona au labda nilikuwa sina ile ya mahitaji mm. ndio maana nikaingia kwenye vishawishi eh, eh, ili niweze kupata pesa ya kuweza kujikimu na hapo anasahau mm-hmm. kwamba Mm-hmm. sio kwamba huyo mtu ambaye amemsababishia mm-hmm. kuanguka ni kwamba mm-hmm. atamsaidia kila kitu. Atamsaidia kila kitu. Kumbe ni ile tamaa tu ya mara moja anaweza kuepe. Mhm. Ili akuoneshe kwamba ni ya of course na sasa hivi wako hivyo. Yaani wale watu ambao wanawarubuni watoto wa kike anaweza akakopa kitu kwa rafiki yake hata kama ni nyumba hata kama ni gari. Ibadi tu kukushawishi wewe ili akupate. Watoto wa kike tunapenda vitu vizuri. Unaona kwa umeona kijana maybe amekuja pale hivi huyu kweli anaweza kanitunza. Umeona kwa maana pale kwa interest zake yeye mwenyewe umeona kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mm. unaingia kwenye vitu ambavyo sio vizuri mm. kwa hiyo mimi kitu cha kwanza lazima nizingatie mazingira yako supportive lakini je mm. ninaweza ni mahitaji yangu naweza nikajihudumia mimi mm. kama mimi mm. lakini pia kitu kingine uh, ni ridha ya wazazi kitu okay. cha kuzingatia kama mm. binti wa kike maana na mini wazazi wetu wanakuwa na hofu sana kwa watoto wa kike mm. umeona mm. kwa kwanza ridha ya wazazi na wazazi na wenyewe wajiridhishe umeona huyu binti yetu huko anakoenda anakoenda kukaa labda ni miezi 
miwili miezi mitatu au ni mwaka mm. mzima unaona eh, eh? Mm. je ni kweli ataendelea kuwa kama binti yetu sisi tulivomlea hapa nyumbani yeah. kwa lazima pia na wazazi waliuliza mhm mm wazazi wakisharidia mm. wakasema yes tunaona is okay Jacqueline wewe nenda of course ni taenda Mm. Ya mimi nadhani mbinu ambazo mtoto mm. yaani vitu vya kutakiwa kuzingatia mm. ni ile mtoto tayari kuna processi zote mm. zimekamilika sio kukurupuka, sio kukurupuka. Tu, kupata mkumbo kwa mm. fulani ameweza yeah. na mimi nitaweza wezi yeah. jua yule nani anamsaidia wezi mm. jua yeye anafanya nini mpaka ameweza, ameweza. mwenyewe yes. sasa kuna binti hapa ameweka mm. mtandaoni mm. ili watu waweze kumshauri Aha, anasema okay. mimi nina umri wa miaka 24 nimepanga mwishoni mwa mwaka huu nataka niondoke nyumbani yani na mpango mm. mwishoni mwa mwaka huu mm. anataka aondoke nyumbani na kwenda kujitegemea mwenyewe nianze kulipa bills na vitu vingine tayari nina idea ya biashara namalizia kukusanya mtaji tu karibuni mchangie maana mm. naomba kama kuna mabinti wanaojitegemea mje mtupe uzoefu na changamoto za kusimama binti kama binti. Oh. Umeona? <laughs> kwa hiyo sasa watu wakaanza kukuiminika. Akamwambia mm. kwani wewe hu, kwa, kwa nini usiolewe? Eh, eh. Ndio utoke. Umeelewa? <laughs> Kuone wivu kuwa mama yako mm. anaishi na baba yako eh. ila wewe unataka uondoke ukaishi mwenyewe. Mm. Muulize mama yako kama ni sahihi wewe kuondoka mm. nenda ukaishi mwenyewe. Mm -hmm. Umeona? Mm. Mwingine tena akaja akasema hakuna umri sahihi wa mtoto wa kike kuhama nyumbani bali mpaka kuwe na sababu za kuolewa ndio anafanyiwa send off ikiwa ni official muagano wa mm. mtoto wa kike kutaka kutoka kwa wazazi wake. Ya, kuna, 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 Zaidi ya hapo hakuna umri sahihi wa yeye kuhama nyumbani kwa wazazi wake. Mm. Hivyo anatakiwa atulize komwe. <laughs> Kama huna kazi wala biashara dada mm. tulia nyumbani kwenu mm -hmm. mchezo kwao hutunzwa mm -hmm. umeelewa mm -hmm. akamwambia oh else utajikuta umeanza kujiuza kirejeleja leo mm -hmm. uko kwa Hasani mm -hmm. atakupa 1500 ya kusogeza siku uh -huh. kesho kwa Hamisi atakupa 1300 mm -hmm. mm -hmm. ya umeme na maji weekend kwa joni atakulipia kodi mm -hmm. hivyo jiulize utakuwa yeah mazingira yapi mm -hmm. mwingine akasema kima adil binti kuhama nyumbani baada ya ndoa mm -hmm. kwenda kuanza maisha na mumewe mm -hmm. hata awe na miaka 45 mm -hmm. kama hajaolewa ni binti mm -hmm. hata kama ni, wa, ni waziri wa serikali mm -hmm. ni kama umepata ajira katika mkoa mwingine ndio binti anaweza kutafuta nyumba ile ulivyosema mm -hmm. wazazi wako mbali mm -hmm. upo huku umeona uweze kusema uta, hiyo itakwepa yes. lazima utanani mwingine huyu anasema mm. kuondoka nyumbani eti kisa tu umepata mm. viji hela <laughs> na kwenda kupanga kwa, kwa msichana sio yes. adabu yeah. ondoka nyumbani unaenda masomoni au mm. kwenye ajira mm. hapa kawa umepangiwa mbali mm. na nyumbani kwenu kinyume na hapo sio heshima uh -huh. kuondoka nyumbani na kuelekea kwa mwenzi wako mm. huku ukiwa una baraka zote za wazazi ndio heshima kubwa mm. kwa mwanamke. Mm -hmm. mm. Ila anasema hivi, ila mimi huwa sishauri watoto wa kike waame kwao, mm. huyu mwingine huyu. Yeah. Ila napendekeza tu wawe independent lakini sio mpaka watoke kabisa nyumbani, sio busara sana. Mm. Ila tu akiolewa umeolewa yani yeah. kwamba una uwezo wa kukaa hapo nyumbani mm. lakini ukajitegemea eh yani ya yeah, upo nyumbani eh. lakini labda una chakula chako labda unakula huko una kuna niu yani eh. sijui babu kuna dada ambao wanapenda ile upambanaji eh. una dada ambao wana feel proud wenyewe labda kununua labda kutumia hela ya sabuni labda amenua kwa hela yake eh. voucher labda ni kwa hela yake eh. na sio kwa baya labda eh. naambia wazazi mimi mama eh. natamani na mimi nifanye nijue namna ya kupambana nijue uchungu ukoje wa kutafuta pesa umeona yeah. yes. lakini sio lazima kwamba ndio utoke mm. sasa nyumbani mm. ukapange huko Yeah, okay. kwa sababu yani hapo wenda ume unataka kwenda kupanga lakini ni kwa ni kwa, yani ni kwa mm. mapenzi bora na mm. unatamani una lakini mm. sio salama sana umeona kama alivyosema yeah. kwa sababu kuna muda mwingine utatamani kufanya hiki kufanya hiki yani so, kweli huyu anakuambia vitu sawa si unataka ujitegemee eh, mm. unajua kwa huenda kuna yale mahitaji unapewa uh -huh. na wazazi mm -hmm. ukiwa hapo mm -hmm. lakini unaona ah, sasa hii hela itanisaidia kununulia mahitaji yangu labda taulo zangu uh -huh. za mwezi mm. siombe mzazi. Mm. Umeona? 
nimetoka labda na kakibarua ambacho akaniwezeshi kupanga mm. kwa ni kifosi kwa hichi kiela nikapange mm-hmm. ndio vishawishi vitakuja vita kwa hiyo hichi kiela nachofanya kwenye kibarua Ehe. basi kisaidie kupunguza Ehe. mahitaji mengine pale nyumbani ni wow. kama nawasaidia kwamba mama leo msinihesabu share Ehe. punguzeni mimi nitakuja nimekula huko umeelewa kama hivyo mm. unarudi lakini mm. unakaa mm. nyumbani kwa hiyo ile inasaidia baada ya kunua kilo sita ya mchele mm. wananua kilo tano kilo tano kilo nne na robo hivyo kwa hiyo unakuwa umepunguza hata ile hela ambayo wamesave kule itasaidia kuombea leo basi tunakuchangua tunakuchangia na huyu ndio umeelewa vitu kama hivyo ndio huyu lakini kuna mmoja hapo amesema kabla hujaendelea amesema kitu kimoja amesema unapokuja kuama nyumbani kama mtoto wa kike sometime inabidi kuangalia labda mm. unaenda kuolewa au kufanyaje kwa hapo likapata kwa eti moja pia na malengo umeona mm. mm. unaangalia unatoka nyumbani kwa malengo gani umeona yapi mbona anakufanya utoke nyumbani mm. najua ni kama vile ulivyosema mwanzo mwingine kwa sababu ya mkumbo ndio mwana afikia huko adija amepangishwa huko anataga yes. tone anakajikoka yake hey. anani naona tamani kutoka ehe njoo mama yangu unadi tv ni yako wewe mwenyewe hii unadi jiko la umeme ndugu yangu nafanyaje mimi najiona mimi nina pesa Hey, yes, mwisho wa siku kukunia. naenda nyumbani kumwambia mama mimi sasa ninaona na mimi niende. Ni wengine wengine hata wasemi. Wanaona tu taratibu 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 hivyo hivyo mwisho wa siku inakuwa ambayo hmm. haina mlengo mzuri. Kwa hiyo hey. kwa huyo alipozungumza hmm. akazungumzia kwa na nili njia hivi kwamba unatoka hmm. nyumbani labda kama binti hapo unaenda kuolewa, umeona hmm. ndio umeolewa, hmm. ndio tayari sasa umetoka nyumbani. Hmm. Umeona hmm. ingawa na yeye pale akukataa kwamba sio vi sio vibaya mtoto kike kutoka nyumbani akajitegemea yes. lakini kama hamna sababu ya msingi sana ambayo na kufanya utoke nyumbani umeona eh mm. toka nyumbani ukiwa na malengo ya kuolewa sio vibaya tu ukiwa nyumbani tabona miaka 28 mtoto akiwa bado huko nyumbani ni sio mbaya unafanya mm. shughuli zako still bado huko nyumbani na wewe simu na wewe bidi ya maji imekuja na wewe nalipia ni kweli yeah unakuwa unamsaidia mama eh, unasaidia mama huyu yuko tofauti anasema ni mawazo hafifu ya, ya mm-hmm. wachache kati ya wengi Ndiye. lakini ni vema mwanamke mm-hmm. kama umemaliza chuo ukahama mm-hmm nyumbani ukaanza kujitegemea ingawa mm. utakuwa huru zaidi juu ya mahusiano kitu wa macho kinaweza kuleta hitilafu mm. kama haupo vizuri kifikra mm. kwa hiyo kumbe hapa kinachofiwa mm. ni ile uhuru wa mahusiano umeelewa mm. mm. kwamba lakini we ukiwa unajitambua kwamba mm. Mimi sawa na miaka 24 mm. nataka nikapange. Umeelewa? Mm. Lakini naona si umri sahihi wa mimi kuanza mahusiano kwa sababu si mtu wa ambaye nitaenda kuanza naye mahusiano yeah. si mfahamu vizuri. Yeah. Kwa hiyo ukapanga na uka una shida yeah. yote. Ukiwa unajitambua. Ukiwa unajitambua. Hata kama utaanza kuwa na rafiki lakini mm. unajua na malengo gani yeah. na yeye ana malengo gani yeah. na mimi. Kwa hiyo mimi naona sio shida. Ah, Naweza kufika bali. Yeah, Nafasi hapo sasa mm. sio shida. Mm. Lakini na wazazi si wanakuwa wanafahamu, wanafahamu hapo sawa. Hapo e, wazazi wanafahamu wewe umeka. Lakini <laughs> wewe mwenyewe unakuwa kabisa e, unajua mipaka yangu ni mipaka yangu ni hii. Ninapanga yeah. kwa sababu hii. Mm-hmm. Niweze kujitegemea. Ya yeah, lakini pia inabidi pia uwe na elimu. Mm. Ina bujio kama binzi kabla ya ndoa, yani kabla huyo mm. mtu sawa mna malengo lakini bado hajakuoa. Kumbuka mm. umeona kwa sababu ana haki yoyote yule yule mwanaume kwenda kukukana. Kwa maana mm. mwanamke sio wangu, simjui mm. kwa sababu hamna vielelezo mnavyoonyesha. Mm. Umeona? Mm. Kwa inabidi pia kuwa na elimu kwenye mipaka hapo kujua mm. kitu gani ambacho nisikivuke mm. kabla sijaolewa kitu gani ambacho inabidi nikifanye kabla sijaolewa ili mm. kuweza pia kujilinda wewe wala ujitambuzi wako umeona sasa mm. muda mwingine ndio katokea kitu kwamba huyu dadaga anajitambua lakini mm. tayari kitu kimeshatokea ambacho sio kizuri umeona mm. kabisa huyu hapa naona ananilii kabisa sema mimi nadhani umri mzuri wa kwenda kuanza maisha ni pale binti anapoolewa mm. bila kujali ana umri gani ana umri gani ya kuzaliwa umeelewa mm. pili binti anapozalia nyumbani lazima ahame akajitegemee maana yake ameshajipatika ameshajipachika ununga yembe huyo kuendelea kukaa nyumbani kwa utovu wa maadili kiwango hicho anaweza kuharibu kabisa mustakabali wa wadogo zake mm. ambao ni samaki wa bichi wanaoendelea kukunjwa umeelewa mm. sisi wengine tusiwe na mfumo dume Mm. watoto wote wana haki sawa mbele ya wazazi mm. hata mtoto wa kiume akijichanganya kuzaa na, na kimada huko nje wakati akiishi nyumbani na habari inaishia hapo hapo unamfukuza hima 
kwenda huko kidume ukapambane mwenyewe yeah. maisha <laughs> kwa hiyo ndio maoni ya wadau juu mm. ya danilio hiyo ya mm. mada yetu ya kitaa kwa mtu hakika lakini asilimia kubwa mm. tumeona wanasema mpaka mama huo fanyiwe send off e, fanyiwe send off wale tujue kama mtoka nyumbani kabisa mtoka nyumbani kwa e. uwalali au e. kiapo kitu macho ni jam thingi kabisa mwezi e. kinakufanya jeki lazima e. atoke nyumbani e. kwa sababu yeye amesema unaweza ukajitegemea lakini upo nyumbani e. umeona e. e, wewe unaingia za kwa okay na huyu hapa ananiambia hivi jamani naomba ufiche ID yangu Sawa. <laughs> Moja wazazi kusema anasema kuna sababu mbili ya kwanza mm. Mm. wazazi kusema umekuwa wenzio wameolewa mm. wewe upo tu umeelewa ile wazazi ndio sababu ya binti yeah. kwenda kutaka kwenda kupanga kwa sababu mm. anaona mm, kama wenzangu wameolewa mimi ndo na mimi natakiwa na najaza hapa cho mm. na nakula chakula cha bure <laughs> Haya anasema nyingine kuona tumechelewa. Nadhani mimi naona hii ndio sababu kubwa. Mm. Yaani kwamba mtu anahisi kwamba amechelewa. Kwa bado mm. umri huu niko nyumbani kweli. Mm. Hapana. Kama nafasi yako. Mm. Umeona wakati mm. sahihi ni wakati mm. wa Mungu. Mungu. Umeona eh? Mm. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Mm-hmm. Kwa hiyo ukifika hata jua liwe kali kivipi mm-hmm. wewe mama utaagwa utaenda kwako. Umeona? Mm-hmm. Hata ikifika kimaendeleo pia unaweza mm-hmm. ukawa wakati huu sawa sina uwezo wa kwenda kupanga Uta, ukaenda kufosi ah uh-uh. eti kisa plani <laughs> amefanya amepanga mwenzangu unatakiwa uangalie huyu mm. mwenzangu angekuwa labda kwa mfano kwao ndio da mm. umeona mm. wana nyumba ina maana angekuwa da angepanga unaona angekuwa kwao angekuwa kwao Menelewa? Mm. yani kwetu kuna nyumba mbili tatu mm-hmm. mimi naenda kuishi da nipange mm. kisa yeah. Hapana, ah, naenda kukaa kwetu. Mm, Umeelewa? Mm, Lakini yeah. nimehama nipo mwanzo. Mm. Kwa lazima nijitafute. Mm, mm, Wewe kwenu ni pale. Mm, Unataka ukapage uoneshe nini? Ile hela mm. ya kodi, saidia basi kwenu. Kwenu lazima kuna mapungufu. Eh, Umeona kuna <laughs> vitu. Ongezea, <laughs> ongezea. Eh, Hata ile siku una unaona yes. hii, hii ni alama. Eh, Alituachia meza. Hii meza na wenyewe alikuwa anakujia. Umeelewa? Kwenu labda ujapiga lipu. Mhm. Ile hela ya kodi, piga lipu kwenu. Kama unataka kukaa nyumba nzuri za vioza vya eh. slide ile kodi weka kwenu tengeneza nyumbani umeona na unakaa umeona mm. mnakula vizuri mnafanyaje nini kile chakula ambacho mngepika wewe huko na msichana wa kazi mm. ile hela mweke msichana wa kazi pale na mama kwa msaidie yes. kaa kwenu mimi sioni shida na yeah, ikitokea nafasi mm. ya wewe kwenda kukaa kupanga eh, yeah. na hiyo ni sababu ambayo ni ya msingi sana mm. ndio ifanye ni... toke nyumbani uende watu wengi unajua wadada wengi mm. wanahisi maendeleo ni mm. kupanga <laughs> Sasa hivi na kwangu eh asa usendo eh asa ndo anajitambua huyu ndio anajua ndio hapana ni hapana ni ni ufujaji wa pesa tu mm-hmm. okay basi hiyo ndo kitaa tumemaliza nayo hivyo mm-hmm. twende kwenye mapumziko mafupi lakini nitakaporejea tunaingia kwenye mada kwenye mada na kuweza kuwatambulishia au sio mm-hmm. au we una message mbili tatu uko kwako yeah zipo message kama ah, mbili hivi ni siwabanie ni siwabanie mm-hmm. kabla hatujaenda mapumziko hebu tusikilize eh <laughs> Uyo anasema uh, msichana wa kike mm. akija kuhama nyumbani mm. kitu cha kwanza asiwe na papara umeona mm. eh huenda akahama aka, aka nyumbani akaenda kupata mtu ambaye sio sahihi na mwisho wa siku mm. akaishia kwenye kunyanyaswa asante okay. uyo anasema hakuna sababu ya mtoto wa kike kuhama nyumbani mm. uh, mpaka hapo atakapopata bwana vinginevyo mm. kama anaona ni kipato ambacho kinaweza kumwezesha kujitegemea na mambo yake hapo sawa anaweza akahama mm. asante ante wewe unasema uh, kujitambua inapelekea sana kuwa salama mm. cha kuzingatia kwa mtoto wa kike ili kuama ajue kwamba asiweze kupata shida lakini pia aweze kujisimamia yeye kama yeye asante wewe unasema um, kiukweli napenda sana ushauri wenu wa po lakini kwa binti kwenda kujitegemea kwa muda mrefu sio nzuri. Mm. Uh, inategemea ni muda gani ambapo aenda nje kupanga ama ni sababu zipi mbona zinapeleka hapo nje au ndio baadhi ya wadau wetu ambao wameweza kututumia ujumbe mm. wa maandishi. Okay. Mm-hmm. Sawa sawa. Basi kama tulivyoweza kuwasikia ehe wengi yeah. ushauri wao ndio ule ule. Ehe ndio ule ule. Tazamaje tunaenda kwenye mapumziko mafupi baada ya kumalizana na kitaa lakini tutakaporejea tutaenda mm. kwenye mada kuu na wewe ni mhusika mkuu sana mm. wa kuweza kuhakikisha mada zetu zinafika kwa wakati kwa wahusika endelea kubaki nasi
tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu. Tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi. Mbona yamesababisha kakangu paka leo Okay mtazamaji tumerejea tena hewani ni mama 255 ya Star TV ambapo tumemalizana na kitaa na sasa tunaingia kwenye mada kuu bila shaka tuko sambamba na wewe na tunazidi kulisongesha gurudumu hili mada yetu mada kuu leo tunazungumzia mbinu za kuwasaidia watoto kujenga ujasiri na kujiamini eh mm -hmm. rafiki yao umesikia <laughs> mada hiyo <laughs> ya mada kuu kwa maana uh, watoto mm. ili kuweza kuwa wao majasiri na kujiamini na kujiamini mm. sisi wazazi tuna mchango mkubwa e, sana yeah, kuna vimbinu mbinu ama kuna mm. vitu ambavyo inabidi watu wavifanye ama yes. wazazi wavifanye mm. ili mtoto na yeye kuweza uh, kuona kwamba ana ujasiri lakini pia anajiamini yes yeah. kwa upande wangu naweza nikasema mm. uh, ili mtoto aweze uh, kujengewa mm. ujasiri na kujiamini mm. mzazi ama jamii mm. inapaswa kumfanya yule mtoto kila siku kumwambia wewe mm. unaweza. Hata yeah. kama amekosea, hata mm. kama amefeli temi ya kwanza, mm. amefeli temi ya pili, lakini still bado uzidi kumuonyesha kwamba wewe unaweza. unaweza. Unaweza ukafanya vizuri, umeona? Mm. Kwamba wewe ni, ni, ni the best, yeah. umeona? Hapo kitu kingine ni kutokumlinganisha na watoto wengine, yeah. umeona? Umwambia yani wewe unajua uh, bure eh, yani bure wewe umwoni eh, umwoni mtoto wa mama Asha eh? mm. Kila siku anasifiwa hapa kwenye mtaa. Kila siku yeye anakuwa wa kwanza darasani. Yeye anajiona kwa sababu yeah. yeah. anajua mm -hmm. maneno ya wazazi mm -hmm. yanaumba. Yanaumba yeah. kabisa. Kwa hiyo kumuonesha yani unamjazia upendo hiyo yeah. kumuonesha yeah. kwamba umfanya vizuri. Ndiyo. Yani kwa upendo mtu anaona kwamba ah hata kama mm -hmm. amekosea mm -hmm. lakini dani nimeambiwa kwa upendo. Lakini sasa hapo mm -hmm. Unatakiwa 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 uongeze zaidi sasa. Eh pengine namwambia unajua unaweza ukamzidi Asha. Yeah. Yaani wewe una akili nyingi kuliko hata yeye. Yes, yes, umeona? Na yeye hiyo pia yani nafanya kuna eh kumbe mimi naweza kwa mimi next time nitafanya vizuri. Umeona? Mm. Lakini pia kitu kingine ni kumfanya yule mtoto mm. ajione kwamba amezaliwa kwa, kwa kusudi ama yes. kwa sababu. Mm. Unamwambia mwanangu unajua yani unajua wewe umezaliwa kwa makusudi. Mm. Umezaliwa kwa sababu. Kipindi hata na ujauzito wako nilikuwa nakwambia ni huyo atakuja kuwa pilot, atakuja kuwa pilot. Kwa nakwambia ni wewe Mapema, eh, mambo yani mambo. wewe umezaliwa kwa kusudi mm. hata kama sasa hivi sawa una fail au hata kama hata haufail tusichukue mm. tu kwenye mfano ya kufeli fail mm. hata kama sawa anafanya vizuri lakini still bado zidi kumpa ule ile eh, motisha yes, yeah. yes. unamwambia ni mwanangu mm. yani wewe ni daktari ninakuona endelea mm. kukaza umeona eh Nikwe. mimi nimekuzaa hivi mm. ah, hata na Mwenyezi Mungu amenipa wewe akijua mm. kwamba siku moja utakuja kwa hiyo kwamba utakuja utakuja kuniwakilisha vizuri huko duniani utakuja kufanya vizuri tunafanya mimi kama mzazi wako kama baba yako ama mama yako na mimi niwe proud siku moja na wewe mwanao. Yeah, lakini mm -hmm. kingine wazazi pia tunatakiwa kuwapa nafasi ya watoto wa kuwa na maamuzi. Yeah. Umeelewa mm -hmm. eh? Tunaweza kuomba Unajua unaweza kuwa umejaliwa kumwandalia mtoto labda uniform mm -hmm. ya Jumatatu mpaka Jumatatu Juma yeah. inakuwa imebadilika. <laughs> lakini yeye kuna ile kaptula anaipenda au skete anaipenda. Mm -hmm. Lakini wewe unamwambia mna yule ya Jumatatu aumpi. <laughs> yaani aumpi nafasi yeye kuwa na maamuzi. <laughs> Leo unataka uvae nini? Mm. Au hata tu nguo za kawaida. Nataka nivae Leo, eh, <laughs> Leo hebu chagua nguo zako za kushiria <laughs> Leo eh? Mtu anaona ah kumbe mimi mm. na maamuzi. Yes. Lakini dada kikisha mm. awa 
leo nguo ndo hizi mm. tuzo analia asikwambie chochote mm. eh na sikubadilishia ye gauni wewe unamwambia vaa tight vaa na t-shirt anakuwa ah. hana maamuzi Ndiyo. anakuwa mnyonge mm-hmm. kwa hiyo kule pia ni kumnyima ujasiri eh, ya na yeah. mwisho wa siku ndo wale tunakuja kupata wale watoto ambao wa kizazi ambacho mm-hmm. hata mwisho wa siku mtaye na watu huko wanamwambia vitu yeah. vingine wao ndo wako sahihi kwa sababu yeye huko mm-hmm. nyuma hajazoea kufanya maamuzi hajazoea kukataa kwamba hiki yeah. ni kibaya hajazoea na yeye kutoa opinion yake mm-hmm. kwa hata kama akiwaambiwa kwa kitu kwamba wewe ni lazima leo usilale nyumbani twende huku mm-hmm. sawa twende unaona ni wakupeleka tu hawezi kujiamini hawezi kupinga hawezi kujiamini hawezi pia atakukata Ta. Lakini kingine sisi unajua mnakuja makazini mko bize. Ndio? Mm. Mambo ni mengi. Unarudi nyumbani, unahamisha sasa ofisi ya nyumbani ya kazini mm. unaipeleka tena nyumbani. Mm. Kwa mtoto anatamani kuja kuongea na wewe jambo. Yeah. Anatamani ya kuelezea kitu. Mpia, ah! Unioni. Mm. Unioni ninachofanya mm. au mpi nafasi ya kumsikiliza. Ndiyo. Kwa hiyo unashindwa, yani mtoto anashindwa, ah sasa anafanya nini? Mm. Eh? Shule labda mwalimu kaniambia utaenda kumweleza mzazi wako. Mm. Nafika mzazi mwenyewe ndo katoka kazini lakini na nyumbani bado yupo kazini. Mm. Hanipi mimi nafasi. Kwa hiyo mtoto hatakuwa na confidence, yani hawezi kujiamini, hawezi kumjengea ujasiri hata siku akisikia jambo baya mm. kukufata kabisa anaona ah baba pale e, atanifukuza amechoka e, e, e. kwa hiyo ni kujaribu <laughs> wazazi kutenga yeah. muda wa kazini ni kazini e. na muda wa familia mm. ni wa familia kuweza kuwapa sana watoto msikilize unajua watoto hawa wana mambo mengi mm. na kama mzazi ukiamua uki ku, ku, kuweka ile tabia mm. ya kuwa unakaa na watoto kuna mm. vitu vingi ambavyo utavijua viko hata nyuma ya pazia ambapo yes. hata ulikuwa uvijui maana mm. mtoto kwa namna alivyotengenezwa kwenye ubongo wake yani yeye yupo mm. kusema kile kitu anachokiona umeona eh ndio maana hata mtoto mdogo mda mwingine anambia wewe usifanye hivyo mbele yake e. atakuja naye kuwa anafanya hivyo unaona eh mm. kwa yani sa mtoto kanao karibu watoto wako kanao karibu mm. ili waweze kukwambia yale yote ambayo wao wanayaona na wanajifunza yes. nini huko anakukua mm. mm-hmm. ya yeah, na hiyo ni, ni, ni kuwa yani wewe unataki tunatakiwa pia wazazi kuwa mm. yani yaani tu, kwe tunapambana na zile changamoto na wao kuwafundisha kwamba kutatua hizo changamoto yani utaki kum kumkatisha mtoto tamaa yani kuona kwamba asa kama mama kashindwa mm. mimi nitaweza kwe hivi mm-hmm. maisha yatakuwaje mm-hmm. kama mangu ndo namuamini <laughs> unakaa ni unakuwa na changamoto unaongea mbele za mtoto mm. ah, aisee sijui tutafanyaje sijui tutaishi wapi tatoa wapi mimi kodi leo mm-hmm. mtu anapata wasiwasi mtoto na kuona ah, ah. muoneshe kwamba kila kitu kinawezekana kinawezekana hata kama yes. hali ni ngumu lakini mm. leo kwamba hiki kitu kinawezekana mimi nadhani sababu ni nyingi mm-hmm. sana za kuweza kumnaniliu kuwasaidia watoto kujenga ujasiri Ndiyo. na kujiamini lakini tayari mgeni wetu ameshafika mm-hmm. tumpe nafasi ya yeye kuwa mwongeaji hasa mm-hmm. na mwelimishaji ili mm-hmm. tuweze kujifunza mm-hmm. namna ya kuweza kuwasaidia watoto kujenga ujasiri lakini na, na kujiamini okay yes. mtazamaji endelea kubaki nasi tunaenda mapumziko kwa ajili ya kumuingiza mgeni wetu na tuweze kupata pamoja mm-hmm. elimu ama madini kutoka kwake Mbona yeye amesababisha kakaangu paka leo anakula majalalani? Achana naye bana. Hii, yani kaina ni kwa chawi sano. Uruguku kesha mpaka mtale mpaka kuchengwa ni kulibuka. Hii ni tamthilia ya Temi. Itakao kujia kila Jumatatu, manne, matano, kuanzia saa moja kamili usiku hadi saa moja na nusu usiku. Hapa hapa Star TV. Hivi wewe, hujui kama natemeleza kapata matatizo? Ubebe wewe wewe hali kila masala. Utumu na kwa mwana. Kucha mtu. Kucha redio. Na chako. Kamkunguta. Unajua kampiga? Mikasa. Ai! Wewe leo umenifurahisha kuliko siku zote. Kwa nini unjaye kumtimua hivi? Hili ndilo kambi la jeshi. Litawalipua mapenzi. Ai. <laughs> Ucheshi. Umeleta hapa wa mwanamke wangapi kama we ni mwanamke? Nakuuliza, pumpafu wake imebe. Mfa wewe. <laughs> Ntemi ni raha juu ya raha.
inapiga hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri ujenzi wa miundombinu kilimo uchumi na biashara uvuvi ufugaji na madini na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili haya yote utayapata katika kipindi cha mazingira itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi huku tukiwa katika mazingira sahihi Tanzania kesho Okay mtazamaji tumerejea tena hewani ni mama 255 na tupo kwenye kipengele cha pili ambapo tunazungumzia mbinu za kumsaidia mbinu za kuwasaidia watoto kujenga ujasiri na kujiamini. Tumeweza kuona uh, ukiwajazia upendo ama ukawaelekeza kwa upendo eh ukiwakosoa kwa upendo hizo zote ni mbinu za kuwajengea ujasiri na kujiamini. Lakini mgeni wetu tayari ameshafika hapa atajitambulisha na moja kwa moja tutaweza kwenda kupata ufafanuzi mbinu moja na ufafanuzi wake ili mimi na wewe tuweze kupata elimu kama pale ambapo tumejisahau na kuona kwamba watoto wetu wengi waliopo wanakuwa ah, mpaka waamuliwe na wazazi yote tu ni kwa sababu mzazi hakumjenga tangu alipokuwa mdogo kuweza kumwambia wewe ni hivi ukiwa hivi utakuwa hivi karibu tuweze kupata elimu kwa pamoja Karibu mgeni wetu. Asante sana. Okay, umebatika kuja hapa kwenye kipindi cha Mama 255 kuweza kuelimisha jamii kwa pamoja na sisi ambapo mada yetu ndio kama nilivyosema. Lakini kabla tungependa kukusikia wewe ni nani na watazamaji waweze kukufahamu unatoka wapi, unashirika na nini, alafu twende moja kwa moja kwenye elimu. Asante sana. Uh, mimi naitwa Albert Kasa. Okay. Uh, ni mkurugenzi wa shule za Kasa. Mm. Uh, kama uh, kama mm-hmm. una na shulika na watoto okay. uh, ni, ni babu pia baba kwenye babu sasa sawa sawa kwa na sisi tulivyoona hapa ndio sekta yako tukasema baba aje hapa tuelimishe kidogo mm-hmm. tukutaka maswala ya tumlete sijui shahe tumlete mm, padre si nani ah, si nani kwa sema tumlete baba kabisa mwenyewe ili ni eneo lake mm. na watoto wanajua kabisa mm-hmm. huyu mtoto ana confidence kwa sababu mm. hii lakini huyu anakuwa labda kwa sababu wazazi waliteleza hapa mm. karibu eh asante sana uh, labda niseme tu kwamba mm. uh, swala la kumkuza mtoto mm imeandikwa pia kwenye maandiko kwamba mle yeah. mtoto katika njia pasayo hata yacha hata atakapokuwa mzee mm. na kwa sababu hiyo kwamba mtoto atakuwa mm. ana kutenda sawa sana tunavyomfundisha okay. na atakuwa na maarifa sawa sana jinsi tunamwekea maarifa mm atakuwa na ujasiri mm. sawa sana mm. jinsi tunavyomjenga au tunavyomjengea ujasiri mm. atakuwa mwoga kulingana na jinsi tunavyomtengenezea mwoga mm. kwa hiyo mtoto atakuwa kile sisi ambacho kama mm. kama familia mm. lakini kama jamii ambacho tunaingiza kwake okay. kwa hiyo kuanzia ngazi ya familia mm. ndiko kwa watoto wanajengwa wanakuwa majasiri mm. wanakuwa waoga wanakuwa wanakosa wana matumaini mm. au wanakuwa na matumaini ya baadaye okay. na, na katika jamii hali kadhalika ile jamii inao kuzunguka mm. au inazunguka watoto mm. inapata ambayo ina play kwa ajili ya kukishwa mtoto mm. anaishi maisha yaliyo bora au anaishi maisha mabaya mm. kwa sababu hiyo basi kwamba uh, mfano kwenye ngazi ya familia mm. Uh, sasa kuna tumegawanyika mm. kuna wale watoto wanaolelewa na baba na mama yeah. kuna wale ambao wanaolelewa na mzazi mmoja mm. uh, wale wanaolelewa na baba na mama wana bahati nzuri kwamba wanaweza kapata mausia mm. 
na maelekezo eh, kutoka kwa wazazi wote wawili okay. lakini wale ambao wanalelewa na, na mzazi mmoja mm. wanakuwa na mapungufu kwa kiasi kikubwa okay. ya kwa sababu yako ya kuna vipawa ambavyo viko kwa baba mm. ambavyo anapaswa aviamishe kutoka kwake avipeleke kwa mtoto mm. sasa anapokuwa analelewa na mzazi mmoja mm. anavikosa vile ambavyo vingetoka vingetoka kwa baba mm. na kuenda kwa mtoto hao pia pale ambapo mm. baba analea mtoto peke yake lakini mama hayupo mm. kuna ambavyo pia kuna namna ambavyo wanakosa okay. na naweza kusema tu wanao upendo na akili mm. ni mm ni maake wazazi wetu wa kike lakini mm. wanaotuambukiza ujasiri mm. na maarifa mm. ni, na kujiamini ni wazazi, wazazi wa kiume mm. kwa hiyo kila mmoja ana anapati yake anaoya play kwenye maisha yetu yes. kwa hiyo katika swala zima la kulea watoto mm. tuweze kusema tu kuanzia ngazi ya familia tuapaswa kwanza watu wapende mm waone kwa kweli tunawapenda mm. na unapompenda mtu hata wanyama au unapowapenda mm. ukiwaelekeza okay, wanapokea mm. ile amri kwa sababu na wanaelewa kwa sababu unaonyesha upendo kwa hiyo uh, mtoto ukatanguliza upendo kwake mm. akaujua kabisa unampenda mm. alafu ukamwelekeza mm a uh, kila unachomuelekeza anaona kabisa ndicho kinachofurahisha moyo wako mm. kwa sababu hakuna hakuna mtu yote ambaye ana pesa anatamani kumkosea naye mpenda ni kweli ni kweli uh, kila 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 anayetupenda tunajaribu kumfurahisha ku, zaidi, zaidi. Mm. kwa hiyo mtoto akijua anampenda mm. kila unachomuelekeza na kumshauri mm. hata kiwe 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 kizuri mm. kiwe kibaya mm. hata kipokea kwa sababu kimetoka kwa mtu anayemwamini mm. au anayempenda mm. kwa hiyo jambo la kwanza ni kuwapenda lakini jambo la pili mm. uh, tunalopaswa kufanya ni kuwajengea maarifa yani kuwaingizia maarifa sahihi mm. yatakayowafanya wanapokuwa wakuwe katika maarifa mm. ya wasaidie wao wasiyasaidie yeah. na jamii pia. Okay. Kwa hiyo kuna kuna vitu kama hivyo kwamba mm. uh, sasa maarifa tunayoingiza ni pamoja mm. na kuwajengea ujasiri. Okay. Sasa sisi zamani wakati ule tulikuwa tunaishi vijijini mm. uh, tunapata nafasi na hasa kupitia mababu zetu. Mm mababu walikuwa walitusaidia zaidi kule unaweza kana baba akawa mm. yuko bize mm. lakini kwa sababu familia nyingi kwa zinaishi na babu na bibi mm. tulikuwa tunapata nafasi pia ya ya wao kutueleza hadithi mm. sasa zile hadithi zingine kwa tunaelezwa mm. zilikuwa zinatujengea ujasiri ndio okay. wakati mwingine zinatujengea maarifa mm. kwa hiyo unaweza kuelezwa hadithi na wewe mm. kesho yako utaka ufanye vile kama yule aliyeshinda kama yule aliyeshinda kwa hiyo tulikuwa tunapata hizo fursa mm. ambazo sasa watoto wa sasa mm. hawana hizo fursa na bakubati mbaya mm. wazazi wengi wamekuwa busy sana kutokana na mazingira mm. uh, ya kikazi hivyo kwa hiyo wanakosa nafasi hiyo ya kuweza mm. kupata a uh, wazazi kukaa mm. uh, so, ndio maana kuta watoto wengi wa mjini mm. wanageukia tv yeah. uh, wana, uh, kwa, wanageukia atamthilia uh, tamf, yes. mm. sasa inategemea ina tamthilia ambayo mtoto anayo lakini tuweze kusema kwamba uh, ubongo wa mtoto mm. yani mpaka wa kijana Yeah. unapaswa ulindwe sana vitu vinavyoongezwa humo mm. yani utu walinde kwa sababu hao hao ukiwakuza vibaya mm. wanakuja kuwa uh, kwa kuwa na familia iliyo mbaya mm. na familia iliyo mbaya inatengeneza jamii iliyo mbaya mm. na jamii iliyo mbaya inatengeneza taifa iliyo mbaya kwa hiyo uh, watu wasema kwamba uh, wakati mwingine mm watu mm. wak, wakati mgumu natengeneza watu 
mashuhuri mm. na watu mashuhuri wanatengeneza mm. wakati, wakati mzuri na wakati mzuri unaweza ukaenda ukatengeneza watu mm. ovyo mm. watu ovyo sasa ili kitu... watakuwa na geza yani eh, matendo eh, tu eh, mm. unaona sasa tunachoweza kusema kwamba mm. uh, hata kama tunapitia wapi hebu tuwatengeneze watoto waweze ku kwa watu madhubuti. Yes. Na tunapowajenga watu hawa kama madhubuti mm. watakuja kutengeneza wakati mm. ulio mzuri. Na eh, mm. na taifa zuri yes. ya na jamii ambayo imefanikiwa. Mm. Kwa hiyo kuna kwa mkwanzia level ya familia mm. uh, na jamii na watu inayowazunguka watoto mm. kila mmoja anapaswa kusimama kwenye nafasi yake kuhakikisha kwamba mm. hakuna uchafu wote unaoingia kwenye ufahamu au bongo wa mtoto mm. hata wa vijana nasema mm. hata vijana kwa sababu mm. uh, ukiweza kulinda watoto kalinda vijana mm. yani manake kwamba utakuwa na na taifa lilozuri si la kawaida okay. sisi kwenye kwenye jamii yetu wa tunasema mm. wale wa thamani kwetu si watoto mm. ni watoto watoto wetu mm. sasa hawa watoto wale wa tunasema ni wathamani mm. watoto watoto wetu ambao tunawaona ni wathamani mm. lazima wazalishwe na baba ambaye mm. amewekewa thamani yes. ndani yake mm. kwa hiyo ikiwa kama tunahitaji watoto watoto wetu walio wa thamani mm. lazima hawa watoto wa sasa tuwapiganie mm. na vijana tutuje mm. nao tuwapiganie mm. tuhakikishe tunaingiza maarifa sahihi ndani yao kuleta wale watoto wasiri sahihi ndani yao na njia uh, um, yani kuwekea malengo sahihi ndani yao mm. sasa tukiwawekea wanakuwa nao wakitengeneza wakatengeneza mm. fursa za baadaye mm. kwa ajili ya wale watoto watoto wetu mm. ambao ni wa thamani Uh, tunawatarajia mm. hata kama sisi yetu hatupo mm. lakini kuanzia hawa watoto wa sasa mm. tayari mbegu imepandwa ili ipande mbegu iliyo bora mm. kwa ajili ya hawa watoto watoto wetu mm. sasa sasa tunaona kizazi cha sasa hivi asilimia kubwa mm. sijui ni nini lakini watoto wengi wanalelewa na mzazi mmoja mm. kiasi cha kwamba kama ulivyosema mtoto anatakiwa afidiwe na pande zote mbili mm. nini cha kufanya kuweza kuwasaidia hawa wazazi wenye mkono mmoja kuweza kuwanyanyua watoto wakawe ni mbegu bora mm. ya kuleta kizazi kilicho tukuka. Uh, asa, uh, jambo la kwanza kuna mm. kuna kuna nafikiri kuna sisi jinsi tulikuwa tumekosea kwa sababu kwa mm. kuna kaujinga fulani kama mm. kwenye akili mm. za vijana wa sasa. Mm. Tena wale ambao ni wasomi. Mm. Wanafikiri kwamba wakishapata pesa mm. hawamhitaji mwenzake yeah. anajua kabisa kwamba ah mimi niki sitaji hata kuolewa mm. mimi niki, niki, niki kwa kuwa na pesa na uwezo wa kwangu mm. mtoto nitampeleka hapa mimi mtoto mtoto nitampeleka hapa atasoma mm. atafanya nini lakini wasijue kuna mambo ya adili yeah. ya kuweka ndani ya huyo mtoto ambaye mm. atayahamisha kizazi baada ya kizazi, kizazi. Mm. Kwa hiyo kwa na hayo haya ya, yani kwa mtu mmoja peke yake huwezi kuyaweka mm. ndio maana mtoto alielelewa na mama peke yake mm. na mtoto alielelewa na baba na mama ni mm. tofauti yeah. na na mtoto alielelewa na bibi na babu ni tofauti muona mm. hao ni tofauti lakini ambaye anakuwa mbaya kabisa kwenye swala la maadili mm. la nini mm. ni yule aliyelelewa na mzazi mmoja peke yake mm. awe ni baba awe, awe ni mama, mama. hiyo mm. si jambo linalokubalika kwa sababu yeye ni mzazi anaweza kuwa e. anaona kama ah, kumbe ni mpweke ngoja e. nimfanyie hivi awe na furaha e. kumbe ndio unamwalimu kumbe anahitaji tu na mzazi mwingine yeye awepo mm. pale mm. kwa hiyo ni kama vile unavyopata mtoto huwezi mm. kupata peke yako kazi mm. mpate mchanganye na ni zenu mm. pamoja ndio mpate mtoto mm. sasa kama ni hivyo na hata huku kwenye swala la kumlea mm. lazima pia alelewe na hawa wazazi wote wawili kwa hiyo ni, ni, ni nafikiri kuna kirosi kimeingia kwenye fahamu kibaya mm. cha kizazi cha sasa kufikiri kwamba mm. kuolea mtoto peke yako ni sawa sio sawa hata kama na billions za zamani okay. za pesa basi kufikiri mm. hivyo mm. baba ni baba na kitu cha kuingiza ndani ya mtoto mm. na naweza kusema tu 
kwa sababu ile ndio limekuwa tatizo kwa wasiana wa sasa mm. uh, anayemisha baraka kupe, uh, ba, baraka na kuziachilia kwa mtoto mm. ni ni mwanaume okay. mm. si, mama anaweza mm. kaakalisha mtoto akafanya lakini mm. mwenye kuachilia baraka za kuhamisha kizazi kwenda kizazi ni mwanaume mwanaume ndio maana anafuata jina la baba eh, mm na ndio maana hata kwenye nani mm. uh, kwa ukisoma kwa wale wanasoma maandiko mm. ha, ma, mama yake sawa mm. ha, ha, asingeweza kumbariki Yakobo awe sawa mm. alibari aliyekuwa alipaswa asubiriwe mzee Saka mwenyewe mm. ndio achilie mm. maneno ya baraka ya kwa ya watoto wake kwa hiyo kuna vitu vya muhimu ambavyo vinatakiwa mm. tuvijue kwamba si vema mm. labda kute Mungu amemuita mwenzako ndio maana mm. anafika mahali mm. Mungu asema mimi nitakuwa baba wa yatima mm. na, 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 na wajane. wa wajane mm. kwa nini kwa sababu kwa nini nasema hivyo Mungu kwa sababu nafasi ya baba ni muhimu sana mm. katika maisha ya watoto tunaona mm. uh, na wale wanawake wapwe eh mm. kwa sasa yani unajua hivi vitu sio sio kwamba ni labda mwanamke anapenda umeelewa mm. inaweza ikawa mmepatana mko pamoja mmezaa mm. umeelewa baada ya hapo hayupo tena mm. umeona mm. kwa hiyo yule mama hana cha kufanya mm. tayari mtoto kadhaliwa na yule ndio babake mm. utajishusha ujishushavyo mm. kumweza kumvuta basi mm. hata kama saa umetengeneza hata na familia nyingine huko mm. lakini unayo nafasi ya kumlea huyu pia mm. uliyemwacha huko mm. lakini mtu anaona hapana imeisha imeisha hiyo mm. kwa hiyo hao wafanyeje wawachukue watoto wapeleke kwa mabibi mm. kama wapo au wampeleke kwa mtu ambaye anaona kwenye familia ana yaani yeye ameolewa kuna baba na mama oyo mm. tanesko tanesko yaani ni kule hapa okay mtazamaji tumerejea tena ni hitilafu kidogo tu kutokana na sababu mm. zilizo nje ya uwezo wetu kama nilivyosema kwa hiyo yani hivyo kwa hiyo mm. huyu mama ambaye ni single parent afanyeje amchukue huyu mtoto akamweke labda ana mdogo wake na kaka yake wana familia pale ili mtoto apate maadili ya baba na mama mm, kwa kweli naweza kusema hivi kwamba mm. uh, unajua katika mimi ni, ni, ni na shule mm. e, kisha nimejifunza nime mambo mengi kuhusu wazazi yeah. kwa kuna kuna wazazi wanaleta watoto sikuwa wanamleta mtoto mm. wanakuja mtoto anakuta na furaha wameletwa na baba na mama yeah. amekabidhiwa shuleni yeah. sasa baba na mama wakienda kukurofisha kule na hii ni tatizo la wanaume wengi mm. wakienda wakitofautiana mm. uh, mzazi huyu wa kiume mm. anaona namna kumkomesha huyo mwanamke mm. ni, ni kuadhibu kutoku mm. provide chochote kwa kwa watoto. Yes. Mm. Wengi wanafanya. Kwa hiyo unakuta mama anateseka lakini kingine unaona, unaona kabisa yule mtoto akua na uwezo mzuri darasani mm. ghafla unashuka. Unashuka. Unamuuliza mm. ile kuna shida gani mpaka aanze kuitafuta kumbe mm. amekuja na mawazo kutoka nyumbani. Labda mama Sasa hivi amoni baba. Eh, <laughs> amoni baba au wakati mwingine mm. anaona baba anafanya vitendo vya ukatili kwa mama. mama. Hakuna mtoto yote anayependa kuona Nabu mama yake yeah. au baba yake mm. um, uh, yani kati ya hao wawili mmoja mm. akimtendea baba au mama jambo mm. baya anatamani aone kwamba mama anazungumza vizuri na baba na baba, baba anazungumza vizuri na mama ili hata akiwa na mahitaji yake anajua e, anatatuliwa e, ndio e. ndio sasa hapo ni rahisi zaidi kumjenga mtoto mm. ambao unaweza kumjengea ujasiri wa namna wa yote mm -hmm. kwa sababu kwanza anaona wewe mwenyewe mm. kile unachomwambia ndio ndicho unachokiishi mm. lakini kama anaona kwamba uh, wewe ni mtu ambaye ni mkatili ni mm. Mm. Uh, anaweza kaiga yale lakini au yakaporomoa mm. kabisa mm. uh, maneno wake katika mm. uh, ma, maisha ya akawa ujasiri tena ukapotea na ile kujiamini ukapotea hata kuna hawa wazizi ambao unakuta muda mwingine ana 
kalipia mtoto ama au amemkuta ba amekosea mm. asa nataka kumweka sawa anaanza kuwa namlinganisha labda na mtoto mwingine au ni mtoto wa fashi au ni mtu nini na yeye pia anaweza ikawa sababu ya kupoteza ujasiri na kujiamini kwa mtoto au na yeye ni sawa ha ukitaka kujengea si tu mtoto mm-hmm. hata familia hata mke hata mm-hmm. mume mm-hmm. kwa kati njia nzuri sana ya kurekebisha mm-hmm. unatafuta mambo matano mm-hmm. yule mtu aliyofanya mazuri mm-hmm. okay. hata kama ni ya miaka ya nyuma mm-hmm. unayatafuta una matano mm-hmm. na kana na unamjengia unamwambia angalia hapo ulifanya vizuri mm-hmm. ukanifurahisha hapo ukafanya vizuri ukanifurahisha hapo mm-hmm. ukafanya hivi mm-hmm. Lakini hapa mwanangu mm. naona umeanza kushuka ya, ya ume, mm. yeah. yani sasa yale ma, ya, yani kule mtoto tu kujua kwamba ah kumbe baba alijua au mama alijua yeah, kwamba anakumbuka anakumbuka kwa na kwambia baba <laughs> sita tena tena unajua rekebisha kwa hiyo akawa yuko mwanzo kukueleza unajua hapa kwa sababu tena na kwa ile sababu yao ni maonyesha kule nyuma kwamba uliwahi kufanya vizuri na hata hata familia hata mke mm. uh, ukamonyesha mambo matano aliyofanya vizuri mm. uh, amweze um, kukua ndani yenu hata mume kama yeah. ataka kumkari kumbadilisha mm. aweze kufanya vizuri mm. tafuta mambo matano mazuri mm. usika yaeleze vizuri alafu na kuja kumwambia sasa mume wangu hapa na kuaje au mimi niliteleza wapi mimi niliteleza wapi ili unibadilike urudi kwa kama zamani eh na shangaa nalipokea kwa moyo wa kuliko kumwambia ah bwana unanikosea au baba sasa ile kulaumu watu wengi waliolaumiwa walishindwa kufanya vizuri lakini watu wengi waliopongezwa ndio waliokuwa rais kurekebishwa kurekebishika na kurekebishika kwa hiyo sali hiyo ni muhimu sana kuliko hata fimbo hata fimbo kwa sababu unapomwonyesha mtu kwamba ulifaa sana ukanifaa hapo ukanifaa hapo fa hapa hebu niambie nilipokosa au nani ni mm. kwa nini unakosea mm. unakuta ni anakuwa rais mm. kubalika na kufanya mambo, mambo mazuri ya lakini pia kuna wakati huu watoto wengi tunaona tunasema kwamba mtoto wa kui kwa mama wala baba mm. yani bado ni wadogo mtoto mm. ipo form 4 lakini unamwengaenga mm. kila kitu wewe utasafiri peke yako wewe mm. mtoto anatakiwa atoke hapa kwenda msoma unaweza mm-hmm. mama unabaki na kuwa na wasiwasi eh? mm. yani kutompa mtoto maamuzi yani mm. kutompa mtoto fursa ya kufanya kwamba huyu sasa anaweza ni sababu ya kumdidimiza mtoto na kumfanya mm. asijiamini kabisa unajua si watoto wote wanaweza kuapa uhuru huo uhuru kawafaa okay mm. uh, kwanza uh, uh, kila mzazi anamfahamu mtoto wake mm. uh, na tabia na mwenendo wake mm. kuna mwingine anasema ukimwache tu kwenye nafasi hii mm. ah, basi ndio imekula kwako lakini kuna mwingine unakuta naweza kusema tu huwa kila siku tunapunguzia watoto pasenti za kutegemea so mfano wakati unampeleka shule mara ya kwanza unakuta unamshika mkono mm. unaenda naye unakuja na mchukua na mvusha barabara mm. baadaye unakuta anavuka ile barabara mwenyewe mm. anaenda shule mwenyewe narudi mm. kwa kwa lazima upime mm. ujasiri mm. uelewa wa mwanao kwa kile ulichomuanzishia mm. sasa kama anaenda msoma inabi, inategemea uelewa wa kwake kwa sababu unajua tunatofautiana katika ufahamu katika ujasiri katika maarifa tunatofautiana mm-hmm. kwa kuna mwingine kwamba uhitaji uh, hata kama ni darasa la saba mm-hmm. anaonyesha uwezo wa kutosha kabisa mm-hmm. wa kwenda mahali popote mm-hmm. na ukamuelekeza mm-hmm. na kufanya mm-hmm. tena akafanya zaidi ya pale ulivyotegemea yes. sasa kuna na hao unaweza kuta pia kama baba kama mimi naweza kuwa na watoto wawili watatu wanne mfano mm-hmm ukakuta uh, kuna mwingine unaweza kumueleza kumuelezea ki, kitu mm. au kumuelekeza kitu akakifanya yeah. lakini kuna mwingine unahitaji yeah. kumshika mkono yeah, okay. kumuelekeza kwa hiyo tuna, tunatofautiana tuna mm. au watoto wanatofautiana mm. kulingana na uelewa na uh, na, 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 na jinsi wa wale wa sawa lakini kingine wazazi wengi wamekuwa wakiongea mambo mazito mbele ya watoto. Yaani mtoto kiasi cha kwamba yani kwamba anaona ah, ili changamoto ya baba au mama mm. eh 
kama ndio hivi mimi kweli nitaweza yani hiyo pia inamfanya mtoto aweze kudidimia na kushindwa kwenda yani kawa hata yuko darasani anakaa na waza tu da sasa hivi nitasoma kweli mm. kama baba kasema vile nayo hii ni sababu mm. kubwa Uh, zamani sisi mfano mm. uh, chuko tu wazazi wetu walikuwa wanapitia maeneo magumu mm. lakini walikuwa hawawezi kukuonyesha mm. uh, kwamba wamefika mahali wame wamechoka wamekata tamaa ehe mm. mfano uh, sema nyinyi amjafika na inatuombe Mungu mpite okay. <laughs> zamani mm. chukua kuna kipindi hivi mfano taifa la Tanzania nzima linapigwa njaa okay. yani kuanzia kusini mpaka kaskazini mm. mashariki mpaka magharibi mm. hakuna levu na wewe unakuta na njaa inakuepo sasa wale wazazi walikuwa wakiona wameangaika asubuhi mpaka jioni mm. wamekosa wamekosa chakula mm. ya, wa, wa hawaji na mikono mitupu mm. anaweza kapita mahala ameondoka na kapu kaenda mm. na kapu mm. anakutafuta kwa, kwa wale walio nani wanatafuta hata hata mashina mashina ya migomba mm. wanakuja nayo inakuwa kama wamekuja na majimbi au wamekuja na viazi kwa hiyo moto na washwa kabisa lakini mzazi anajua kwamba sio chakula kwa hiyo mpamoyo imewezekana imewezekana kwa hiyo unakuta moto mm. unawashwa mm. au uh, una nini uh, wakati anataka kuyaweka yale mm. ana, ana kutuma mahali kalete kuni kalete ke mm. ona toka unakuta na, na, na labda ana uh, chombo kile cha kinachopikwa kimefunikwa mm. kwa hiyo mnaanza kusubiri moto na chocheo kama kawaida mm. lakini mpa, unafika mahali mtoto analala na bebo anaenda kulazwa Mm, uh, kwa hiyo hivyo hivyo mtu anaona nilipitiwa ila chakula kilikuwa hivyo mm, chakula kilikuwa sio kama nilala na majoni kwa yeah. kuta Mungu ametengeneza mpango mwingine mm, wanapata mm. riziki wanakula wow. kwa hiyo walikuwa na linda akili za watoto, watoto zisifike mahali pale mtoto analala na masomoneko eh, ndianuka eh, na kuaje eh, eh. sasa mm. ndivyo ilivyo kwamba hatupasi kuambia watoto mm maneno yoyote mabaya ya mm. kuwakatisha tamaa mm. lakini pia hatuwezi kuacha kuwashirikisha mm. yale tunayoyapitia mm. ili yeah. wakumbuke kwamba sasa ni kuna magumu eh, eh, kuna magumu mm. kwamba wanangu tunapita hapa lakini mm. kuna msaada wa Mungu ta, mm. kwa msaada wa Mungu kesho tutalishinda ile eh, lakini mtoto kesho kuna kuna inawezekana eh, anajua Mungu ndio unatenda kwa hiyo vitu hivyo tunapokuwa tunawalea hivyo kwanza wanajua kwamba baba anamtegemea Mungu mama anamtegemea Mungu na alituambia Mungu atafanya na leo Mungu ametufanya amefanya kwa hiyo unajenga kizazi ambacho kinakuwa na ujasiri kwa sababu Unajua mbili hivi kwamba mm. si mimi uh, kuna pati ya kwangu na apply kwa mwanangu kwamba mm. anakuwa na ujasiri nayo mm. kwamba baba yangu atafanya hapa au mama yangu atafanya hapa mm. lakini kuna mambo ambayo mm. yako nje ya uwezo wangu mwanangu mm. anapaswa mm. ajue yuko Mungu atakayemsaidia umeona kwa hiyo namjenga ajue kabisa okay Uh, babangu akawa ananiambia kwamba Mungu atanisaidia mm. mtegemee Mungu kwa anapokuwa anamtegemea Mungu yale 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 matumaini yanakuepo mm. hofu na mashaka vinaondoka na nashaka unashangaa anakuwa na ujasiri mm. wa, wa kutenda mm. uligo ambavyo angekuwa hajajengewa hayo kwa hiyo hivyo ya kuna baadhi ya wazazi pia ambao a uh, wanawapenda watoto wao sana mpaka mm. wanapitiliza hali ambayo inaenda kama vile kwenye udeko umeona mm. kwa asa je hii hali pia ya kuwapenda watoto namna hiyo na nyinyi kana mjengea ujasiri na kujiamini au ikae na inamwangusha unajua ngoe nikwambie kanitika mm. kila jambo linahitaji kiasi mm. yani hata kama ni wema unatakiwa mm. uwe wa kiasi ndivyo hata maandiko yanavyosema mm. na halka dalika hata upendo kwa watoto wako mm au upendo ule ambao unamsaidia mtoto mm. umpeleke mbele umtengenezee future nzuri mm. lakini ukiwa ni ule upendo mm. yaani wa kukuona wewe kila kinakutana nacho anarudisha macho kwako mm. uoso upendo mm. uwe umemjengea ujinga mm. ambao utakwenda kumfanya mm. yani hawezi yani kuingia katika jamii kwa sababu mm. jamii nayo ina mambo yake yeah. sasa kwa hiyo unaweza kumtengeneza mtoto mm 
uh, ukamfanya akawa sema na tabia ya uzezeta yeah. uh, wa kapti mm. wewe unafikiri ni upendo kumbe kila kitu mama mami tena sio mama mami lakini pia watoto wengi wanakuwa ha, sio wenye kujiamini mm. au kuji e, e, kuwa majasiri kwa sababu mm wazazi wengi tunawafungia watoto ndani mm. kwa sababu ya kalne na maisha yanayotuzunguka kwamba mtoto humweki kwenye jamii kushirikiana mm. na mm. jamii inayomzunguka labda mm. wanacheza pamoja au kuna vitu wanatengeneza na wenzake mm. au vipi ni anavyoenda shule kwa sababu wanakutana na watu wa darasa tu mm. akitoka ni ndani mm. kwa hiyo rais nayo ni sababu ya mtoto ku ya mwa ujasiri na kujia. ndio yani unajua ya niweza kusema tu kwamba mm. uh, tukiwalea watoto mm. katika njia ipasayo mm. njia ipasayo ni ipi mm. kwanza jambo la kwanza ni, ni kujengea uh, uwezo mm. wa ku, i, yani wa kushirikiana na wengine mm. kushirikiana na jamii yeah. ndio kwa sababu baada ya muda ataondoka ataenda kwenye jamii yeah, mm. na anapoingia kwenye jamii mm huyo mtoto anaingia kwenye jamii ule mjenga akiwa na uwezo gani yeah. wa kuweza kushirikiana na wanajamii wenzake mm. na wanajamii wenzake wampende kwa sababu mafanikio mm. hayaji kwa sababu mimi na bidii binafsi yeah. yanakuja ni kweli na bidii binafsi lakini bidii inayovuta wengine mm. kwangu ili wa, kushirikiana na mimi mm. watue wao watue nguvu zao na mimi nitoe nguvu zangu kwa ajili mm. yao mm. na wao kwa ajili na wao kwa ajili yangu Nikwe. kwa sababu hiyo ndio njia ya kumlea mtoto katika njia impasa lakini mm. njia ya kumpenda Mungu na kumhofu Mungu mm. ya kupenda ya, ya kuheshimu watu wazima e. na 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 ku, na, ku, na kuatendea leo mema mm. sasa unapomjenga mtoto popote atakapokwenda mm. atakubalika hata shimika mm. na wengine watatoa nguvu zao kwa ajili yao mm. yake na yeye atatoa nguvu zake kwa ajili yao Sasa. maisha yanaenda sawa mm. e, yani hapo hapo kwa sababu unajua asilimia kubwa yani wazazi wanawafungia yani kama mabinti mm. baada ya kumweleza athari za yeye huo uhuru anaoutaka mm. ata, atakazopata mm. yeye anajitahidi kumkumbatia na kumfungia lakini mwisho wa siku mpaka kweli anafanikiwa labda kuolewa siku ile ya send off mm. kajaza watu mm. umeona ndio anamwambia mwanangu unaona mimi nilivyo kusanya ukumbi huu mm. jamii imenizunguka kwa sababu natoka mm. umeona kwa hiyo na wewe ukawe mama mwenye kusaidia watu sijui ni wakati mama huyo anamwaga hapo kwa ajili ya yeye wale watu ndo wake mm. binti haja participate chochote hajui chochote hakuwa anatoka mm. anaenda kuwa na jamii kama ya wewe <laughs> ya yeah, uh, hapo ndio wazazi wengi mm. wana fail mm. kwa sababu sisi watu tunasema kwamba kabla hujamoa binti mm. oa mama yake kwanza okay mm. O mama yake kwanza kwa nini? Kwamba maana yake ni hii. Mm. Kwamba angalia mwenendo na tabia mm. za mama. Mm. Ndizo anazoziambukiza kwa binti. Mm. Na kama kama mama ni mtu wa kufanya kazi mm. na mama anauelewa ana kwamba tabia za za kwake za kufanya kazi lazima aziamishie kwa mtoto na mtoto afanye mm. mtoto yule atafanya. Mm. Lakini sasa ikifika mahali kwamba Um, ukampenda sana mtoto mm. ukamona yeye ni special kuliko wewe mm. kila kitu kakifanya peke yako mm. mwisho wa siku atakwenda umesha mwaribu <laughs> kwa sababu ataondoka mm. uh, uzoefu ambao angeupata nyumbani au mm. uh, akaenda nao kwa mume mm. kule anaenda kuona ni mateso kule anaenda kuona mateso mm. kwa hiyo hutaacha ku uh, kuamua kesi za kila wakati. Ni kweli mama mko yeah. anamwambia bandika hapo yeah. makande. Bwana, hmm. chanja kuni. Kachote maji. Mama anaonewa yeah. na teseka. Rudi yeah. mwanangu. 
umepungua nini? Ujaua nyumbani. Ujaua. Chumba chako kipo hatujakubadilisha. Kwa hiyo mwisho wa siku yanakuwa ndio haya. Katika swala zima la kutunza watoto. Au sisi kama wazazi tunahitaji sana kuwa makini kwa sababu sisi ndio wa kwanza kuweka mwenendo na tabia ambazo zinastahili kwa watoto wetu na tabia ambazo zinafaa ya wa kwanza mtoto akihakikisha kwamba anakuwa na maadili mema kuanzia katika familia jambo la pili anampenda Mungu wake na mm. anatafuta usawa wa Mungu wake mm. jambo la tatu mm. anafanya kazi mm. yani aondoke kwa kwa najua kazi zote yeah. unaona ni yani akiiga kutoka kwako mm. sasa unajua siku hizi unakuta Uh, wadada wengi wamebandika kucha mpaka yeah. unajua labda ni sema hivi uh, Mungu mm. fa, labda niseme factory ya mafanikio yote mm. ni fikra mm. na uh, tunaona picha ya kitu tunachotaka kukifanya kwenye mm. fikra mm. sasa fikra ikishachakata mm. kinachotakiwa kile kilicho cha kato na fikra mm, mm. kiwe halisi ni mikono mm. mikono ndio mashine Mungu aletu aletuumbia au aletupa mm. kulitengeneza kuli wazo kuwa halisi mm. naweza kuiona labda meza kwenye akili mm. lakini kitakachotoa ile meza kwenye akili mm. ni mikono ndio inaweka inatengeneza ile meza inakuwa meza. Mm. Kwa hiyo kama unamtengeneza mtoto akili ambaye hawezi kutumia mikono, hayo mm. mashine ya ajabu Mungu aliyetupa mm. ikachakata hizo vitu alivyonavyo. Kwa ndio mwanakwa anamsikiliza dada mmoja mm. anaambia unajua kusonga ugali asema ugali ingredient mm. uh, yake ni fun <laughs> lakini sija bado sija songa ugali. Sasa <laughs> <laughs> Eh <laughs> shida <laughs> yeah. shida mm. uh, actually tu, 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 uh, kuanzia ngazi ya familia mm. tunapaswa kupigana kwa kisha yeah. tunawekea watoto wetu maarifa sahihi mm. kwa ngazi ya jamii tunapaswa kupigana kwa kisha tunawekea watoto wetu maarifa sahihi mm. taifa kwa jumla tupaswa kupambana kwa kisha kwamba tunawekea watoto wetu maarifa sahihi <laughs> kama tutataka ku, 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 vita, watoto watoto wetu wawe na thamani mm. lazima hao waliopo sasa mm. tuhakisha tunawapigania kuwekea mm. maarifa na taarifa mm. zilizo sahihi mm. waweze kuzitumia mm. kutengeneza hao watoto 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 wetu walio na thamani mm. kuna wazazi ambao baadhi ya wazazi ambao mm. unakuta labda uh, wanaamini uh, katika kile kitu ambacho watoto wao wanataka kukifanya mm. labda ya mkini mtoto anatamani siku moja kuja kuwa mwanamuziki mm. au mwingine anatamani kuja kuwa mtunza um, wanyama kama mm. hivi mm. uh, lakini mzazi unakuta haamini katika hivyo sasa mimi nataka uwe dokta umeona mm. eh mm. ukoa wetu hapa wewe umeona mamdogo yako umeona nani umeona mwingine ni injinia yeah. umeona yeah. mwingine ni nani mm. hiyo pia nayo inaweza ikawa sababu ya mtoto kutokujiamini na kuwa una ujasiri labda ni simi hivi mimi kama baba nina mambo ambayo natamani kwamba nione mwanangu akifanya mm -hmm. lakini lazima niwe na jicho la pili mm -hmm. la kuangalia nini anacho anachoweza kufanya yeye mm -hmm. alafu uki ukienda uki naye kama unataka kumrekebisha unamshauri mm -hmm. alafu yeye mm -hmm. so kama umetengeneza naye urafiki mm -hmm. uh, umaki ukitengeneza nayo rafiki ana yani anaona ki yani ile kile kilichoko kwenye fikra fikra zake mm. anakiona mpaka mwisho mm. lakini we mzazi unakiona hapa kal, anapoanza umeona mm. mm. sasa kwa hiyo ukikaa nayo kumuuliza anaanza kukwambia baba unajua mm. hapa ni mwanzo tu lakini nina hatua ya pili na hatua ya tatu na hatua ya nne na hatua mm. ya tano mm. tena nitahitaji na msaada wako mm. unaona mm. akisha kueleza zile mm. hatua anazo kwenda na ni kwa nini anataka ukifanya kitamsaidiaje yeye mm. lakini kitasaidiaje jamii mm. kwa sababu mtu tunasema mtu atafanikiwa tu pale ambapo mm. anaigusa jamii Ndiyo. Uh, kama ukilima shamba unalo unalovuna peke yako mm. mahindi ya kula wewe na familia mm. 
uh, utakuwa maskini wa kutosha mm-hmm. utakuwa tu mafanikio mafan, mafan, pale unapolima shamba linalogusa mm-hmm. yeah. maisha ya jamii kwamba yeah. utabakiza magunia msini mm-hmm. ambao utauzia jamii sasa hali magunia msini eh, magunia msini uliobakiza mm-hmm. ndio atakayo fanya ya familia yako itoke kwenye uh, uh, kwenye umaskini kwenda mm. kwenye watu wengine ile bora sasa mm. mtoto kama anataka kufanya jambo ambalo jamii haitanufaika mm. ujue huyo mtoto anataka kwa anachagua mm. kitu kitakachomfanya awe maskini kwa hiyo hapo mzazi una nafasi ya kumshauri una nafasi ya kumshauri mm. si kumkemea ni kumshauri mm. kwamba mwanangu hili unalolifanya sio wewe e, angalia e, mbele yake ni hapa e, e, na wewe una target e, 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 lakini mimi ninachokushauri e, mbele yake ni hapa e, e, kwa hiyo chagua uishie hapa au au hapa lakini sasa wazazi kama alivyosema Jack kuna baadhi ya wazazi mm. hawawapi huo uhuru mm. ile ni kukopi na kupesti kutokana na familia zinazowazunguka <laughs> kwamba cheki rafiki yangu watoto wake wote doctor mm. utakuwa doctor hajui yule kawa <laughs> doctor kwa sababu gani <laughs> labda wanaka historia kwamba <laughs> wewe kutokana na elimu unavyoperform hivi mm. hivi ukiwa doctor utakuwa umefika hey, yes. na utakuwa hapa sasa yeye huyu ana copy mtoto ana fail mm. bado ukamlimpikizia yeye doctor kisa rafiki kwa doctor lakini kwa point hizo ulizosema wewe mfano hata kama ni mtoto kwa doctor lakini hata kwa doctor yule wa kuhudumia watu hamsini kwa wiki ama hata kwa doctor kuhudumia watu tano kwa wiki usioni nile kwa sababu yule anayehudumia watu tano kwa wiki au kwa mwezi maana maendeleo yake ya maksa tu pamoja kwamba tunaishi tutoe huduma kwa wengine lakini Uh, kwa manufaa uh, yake uh, manufaa yake ni yapi mm. kwa sababu lazima tuende kwamba ni kweli nasoma kitu ambacho kinasaidia nitoe huduma kwa jamii mm. lakini je ile huduma ina ina mbojesho mm. gani kwa au imetaka tu kuonesha jamii mm. ni nani mm. 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 alafu basi hawana manufaa no. na wewe mm. kwa hiyo lazima akisema uh, uh, mimi nataka kuwa dokta mm. is okay yes. lakini una, unataka kuwa dokta kwa mm. kwa ajili ya nini au wewe mwenyewe yani jamii tabu cheti tumpie picha au doctor uongeze mfano tunasema kama hii nyumba yeah. kuna doctor kwenye hiyo nyumba eh yeah. basi yeah. yeah. <laughs> sure. uh, vitu kama hivyo mm. kwa hiyo ni hivyo mimi nadhani kuna mm. vitu vingi sana ambavyo vinachangia ku mdedimiza mtoto kutoka kujenga ujasiri na kujiamini, na kujiamini. Mm. lakini uh, kuna nafasi nyingine wazazi wana yani, hawawapi mtoto yani kufanya kosa ili ajue. Mm. Umenelewa eh? Kwa sababu mm. unajua. Na kuna tafiti mm. unaweza ukafanyika pasipo kukosea. Yes. Mm-hmm. Ili yeah. si tu la, la wazazi, ili yeah. ni mpaka uh, ngazi ya serikali. Okay. Wa, ku, kuna watu mm. uh, yani kulingana na system ilivyo. Mm. Nafikiri ingekuwa huko nyuma kwenye unani mm. uh, wale wale mm. fanya tafiti mm. wakagundua vitu tunavyoviona sasa mm. wangekuwa wana wananyimwa kama mm. kama sisi mnavyozuia mm. kwa sasa uh, tusingekuwa na vitu vingine tunavyoviona kwa sasa kwa sababu uh, mafanikio yote yawezi kufikiwa mm. lazima kuwa kuwepo na, uh, na 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 majaribio kwa sababu unapofanya research mm. research manake ni ni mtiririko ni, ni ni kutoka pointi moja kwenda pointi ya pili pointi ya pili mm, kwenda pointi ya tatu mpaka kuweza kufika kwenye mm. kile ambacho kinatakiwa mm. sasa uh, unapoona mtoto wako anafanya jambo mm. alafu lile jambo kalikosea mm. uh, uh, labda anajaribu kufanya jambo mm akalikosea a- mm. usimnyime kwa sababu mm. mtie moyo mm. ili mradi unaona kwamba ni kitu positive anachokifanya mm. na mawazo mazuri alionayo mm. na bible imesema hivi mm. ni utukufu wa Mungu kuficha jambo okay. lakini ni utukufu wa ufame kulichunguza Mm. kwamba mambo mengi ambayo yanafaa kuwasaidia wanadamu mm. Mungu ameyaficha okay. lakini yatapatikana mm. pale ambapo research itafanyika okay. na taifa lolote lewekeza kwenye research mm. ndio lilo ambalo limekuwa taifa lenye nguvu mm. zile za kiuchumi zile za za tuseme kwa maendeleo ya namna ya yote mm. familia yote na ruhusu watoto wanakoa ubunifu mm. wa inawapa ruhusa ya ubunifu mm. najua kuna ubunifu ule ambao unaona ni hatari mm. uh, kwa maisha ya kwake mwenyewe na labda hivyo 
lakini hata kama ni ule wa hatari mm. bado ni ubunifu unachotakiwa tu kwamba anaanza mm. kwanza mfano labda niseme yule aliyetengeneza mfano bomu la atomic okay. alilianzaje mm. au je yule aliyendanga za juu mm alianzaje alifanyaje kwa sababu hajaenda mtu kwa karudi kuja mm. kumwambia mm. lakini kwenda nganga za juu mm. kwa maana yake lazima atoke mmoja aende mm. ndipo a risk maisha yake ndipo mm. arudi aseme kuna jambo limefanikiwa mm. sasa huyo koko na mnyima asifanye yale mambo tundu tundu mtoto anafanya ni inapaswa kumwelekeza kama acha atamuncha kwa hiyo uliaona matokeo ya mwisho kama amepatia umekoza acha anguka mhm mm mm -hmm. <laughs> vitu kama hivyo yeah. uh, tunahitaji kuwapa uhuru pia mm -hmm. wa kuweza kutoa mawazo yao mm -hmm. kutoa um, fikri nani uh, ubunifu wao mm -hmm. uh, uh, kwa sababu wewe umeshamzaa wewe mm -hmm. umemlea katika nje mpasayo mm -hmm. yani yani yale mengine matokeo ya kwake ya ndani mm -hmm. uweze kuyazuia ndio usipo usipo msaidia kayatoa kwa njia iliyo sahihi mm -hmm. ataenda kuyatoa kwa njia iliyo mbaya kwa sababu ndio vipaa vilivyoko mm -hmm. ndani yake ndani yake yes no, no. kabisa ndio maana kuta mfano mtu anaweza kawa labda kijana aka, mtoto akawa ni kauona ujasiri fulani ndani yake mm. sasa ule ujasiri unatakiwa umjengee mm. ili afike mahali ambapo atapitia njelo sahi mm. ku, kutoa ndani yake mm. lakini usipo uwacha sasa ujasiri mm. usipopata njelo sahi utaenda kutoka katika njelo mbaya mm. eh mm. yeah, yeah. kabisa sasa mimi naona mdo wetu na tukimbia mm. lakini <laughs> mambo ni mengi mm. na tunatamani tuendelee kupata madini zaidi ili tuweze kuelimika mm. na kuwatengenezea watoto wetu kujiamini mm. eh na, na kuwa majasiri na kuwa majasiri sasa mwisho mwisho hapo kugongelea gongelea mm. uweze kuwashauri hao wazazi ambao mm. ni pande bili yani wazazi ambao tumewagusa kuna watoto wanalewa na bibi na babu mm. kuna watoto wanalewa na baba na mama kuna watoto wanalewa na mama tupu mm. kuna watoto wanalewa na mashangazi kuna watoto wanalewa na baba tupu kwa hiyo kwa pamoja yani kwa kugongelea wape maneno ya kuasistiza tukiwa <laughs> tuna aga aga uh, asante uh, tuchukule tu kwamba kwa wazazi wote okay. kwa wazazi wote iwe ya mtoto analewa na baba mm. analewa na mama baba na mama analewa na bibi na babu mm. au analewa na mzee yani uh, na, na, na mzingo na uh, nani na, 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 na uh, upande mmoja mm. na jamii kwa jumla mm. jambo la kwanza ninachotaka kusema tu kwamba mm watoto mm. ni azina kubwa okay. ambayo inapaswa kutunzwa mm. kwa mm. maarifa yote mm. kwa gharama yoyote mm. kwa sababu hao ndio wanakwenda kuendeleza mm. kile ambacho uh, mm. sisi tunafika mwisho wake okay. na kwa sababu hiyo kama tunahitaji watoto watakao kuja kutitibu vizuri mm. wakati si tume hizi nguvu hizi zinaisha mm. si tunayakimbilia kwenye uzee mm. na uh, ukienda kwenye uke, uke, uke mtoto vibaya yeah. wakati unapokuja kumhitaji kule mm. mbele kwa sababu kuna mali wewe yani miaka sabini yeah. kwa wastani ni mtu umeshafika mahali nguvu zako mm. na hata za kimaamuzi zina unahitaji mtu atakaye simama mm. sasa kama huku hatukualea vizuri mm. ndio mnasikia mtu nakwambia hivi ndio utasikia kwamba mtu huyo amekufa na miaka sabini lakini si kwamba kweli <laughs> mm. alikuwa ndio mwisho wake kufa mm. mtu huyo alikuwa paswa kwenda mpaka miaka 120 mm. 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 kama alikuwa kuavusha mm. 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 kama alikuwa ameandaa watoto vizuri mm. sababu ukiona mwanadamu yote ameishi kuanzia miaka sabini akafika mia na mm. au yani kuenda juu mm. kuna watu wamehusika kumfikisha pale unaona mm. sasa hao watu tusipowaandaa vizuri huko tukawekea misingi mizuri mm manake kule mbele tutakuwa tumeaga mashindano mapema na, na hii, hii ni dhahiri mfano mm. ukienda hata ukaangalia uka mfano hapa kwenye taifa letu la Tanzania ukaingia kwenye mtandao ukaangalia mm. ni mkoa gani wenye wazee wengi mm. zaidi 
utauona yeah. lakini utauona yeah. hata leo tubale hichi kipindi nende nyingine yeah. alafu <laughs> angalia ni wa, mkoa gani ambao yeah. wazee wake unani yani umri ni mdogo wanakufa wakiwa na umri mdogo zaidi mm. utauona sasa ukiangalia hiyo mikoa miili utaona kwamba hao wazee wa mkoa huu mm. walilea watoto wake katika mm. njia pasayo mm. yeah. mwenye yani njia pa, ya pasayo yeah. na hata walipokuwa wao wakafika uzee wakapata watu mm. wa kusimama pamoja nao kuwatunza alafu narudi kabisa kwamba nenda angalia yake iziko kwenye kwenye nenda yeah. kagugu tu mm. na unaangalia pia kwamba wa watu wa mkoa huu mm. ambao wazee wake hawafiki labda mm. miaka ya miaka 100 miaka 80 90 yeah. unaangalia mm. watoto wao hawa wazazi hao hawakuandaa watoto hao kwa njia ya ambayo inapasa okay Yeah. Sisi tunashukuru sana na hiyo assignment tutaenda kuifanya <laughs> lakini ni kama nimeshaanza kupatafata majibu lakini <laughs> sitaki kufikiri kabla sija mm. hakiki Jack neno la kuaga makina una okay. mdogo kabisa neno la kuaga kwanza ni kushukuru mgeni mm. kwa kukubali wito na kuja kutupa majini kabambe kabisa hivyo mm. lakini kushukuru pia hata wewe mtazamaji wa Star TV ambao umekuwa mm. pamoja nasi mwanzo paka mwisho wa kipindi hiki mm. na nikwambia kwamba usiache kutazama ma 255 sio mm. kia kichwa pia na hiyo ni siku katika kutubola kabisa cha Star TV na mm. kujina ni Jack Renvent yeah Okay. Mm. Mimi pia ni kushukuru sana 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 so, na so. nizidi kuambia wazazi kwamba mm-hmm. tushirikiane kuweza kuwajengea ujasiri watoto kama hapa ulivyoweza kutupa madini eh. Mm-hmm. Watoto tusiwafungie ndani eh. Kuna mambuge za wania mauko. Mm-hmm. Nampeleka mtoto na muonesha ujasiri kwamba mm-hmm. huyu ni Simba. Mm-hmm. Yupo kwenye hii nchi yetu. Mm-hmm. Kwa hiyo mtoto akitoka hapo anajiamini kama Simba ndo nasikia anakula watu. Mimi nimepelekwa nimemuona hivi. Kwa kumbe kuna vitu vinawezekana. Mm. Kwa vitu kama hivyo. Basi ni kushukuru sana mtazamaji kwa muda wako ambao umetupatia mwanzo mwisho, lakini pia ni kusihi usiache kuendelea kuangalia vipindi vinavyoendelea hapa Star TV. Lakini kwa, kama ndio kwanza umejiunga nasi jua Mama 255 ipo kwenye mitandao ya kijamii unaweza kuangalia. Lango jina ni mwanamke Kinara Fatma Shemweta. Paka wakati mwingine nasema bye.